山之躲在房间里默默祈祷，伙伴们能够平安离开。但是不知道为什么，一种不祥之感一直笼罩在心头，山之坐立难安，在房间里踱来踱去，只能自我安慰道：“应该没事的，大妈已经答应我了，只要我能老老实实的和布林结婚，所有人都会没事虽然和伙伴分开会很难过，但是至少大家都不会死。如果自己再这样阴沉着脸，一定会伤害到善良的布林的。要是让那种好女孩不安，我就是最差劲的男人了。”想到这里，山治强大起精神，重新变回那个沉迷女色的厨子。只要和布林结婚，一切就都尘埃落定了吧？山治这么想着，决定向布林表达自己的诚意。他想向布林送一束鲜花，但是这个荒郊野岭的叫外卖配送，应该是送不到这里。负责监视山治的守卫想了想，告诉山治，外面的庭院里有种着鲜花，而且很漂亮。山治开心地站起身，向外面走去。守卫好奇地问道：“你要鲜花做什么呢？”山治没有言语，想到布林那漂亮又让人怜惜的脸，山治心里就一阵春心荡漾，等着我，布林小姐。然而此时的布林并没有因为即将而来的婚礼而开心。女佣告诉布林，她精心挑选的婚纱被大妈驳回了，第二天的婚礼必须穿大妈选好的婚纱。结婚典礼之后的事情也被大妈安排好了。布林听完，一声不响地打开房门，走进庭院里。此时外面的雨依然很大。布林走在雨中，任由雨水淋在身上。从小到大，兄弟姐妹，包括自己，所有的一切都是妈妈安排好的，自己就是妈妈的人偶。现在，就连婚姻自己也决定不了。布林特别羡慕离家出走去追求幸福的姐姐罗拉，她曾经这样说：“自己的婚姻还是可以自己决定的。”布林心里一阵忧伤，自己无论如何都没有罗拉姐姐那种勇气。渔人岛一别后，路飞和大妈再次通过电话中展开对话。路飞二话不说就想干架，大妈不屑一笑。想跟老娘干架，你还不配！我大妈海一团，小兄弟千千万，杀你他不用我出手，大家一人一脚就能把你踩死了。不过大妈这次与路飞对话，显然不是来故意挑衅路飞的。她要和路飞谈判，只要路飞放弃山治，大妈就可以将他和草帽团的人放回去。大妈告诉路飞，山治和布林的婚礼对他本人来说有着特殊的意义。你要是不同意，我也不杀你，反正你在这里待着吧。你小子要是再不知道好歹，那可真的要捶你一顿了。不过有一件事让大妈很高兴，就是在愚人岛的时候，路飞吃掉了愚人岛本来进贡给大妈的点心。作为赔偿，路飞将尼普顿王国送给草木团的宝物全部转送给了大妈。其中有一个宝物就是愚人岛带的相传的玉手箱，里面到底装着什么呢？大妈非常期待。明天的结婚典礼，玉手箱作为重头戏，在婚宴上被打开。接着大妈话锋一转，谈到了自己的女儿罗拉。娜美一听，心中暗喜，事情有转机，大妈也许会看在罗拉的面子上放过自己一方。他赶忙向大妈解释，自己和罗拉是朋友。罗拉曾经将大妈的生命卡赠送给了自己。娜美告诉大妈，罗拉让我转告你，她过得很好。而且罗拉曾经说过，只要向你出示生命卡，就会得到帮助。没想到刚刚还十分愉悦的大妈，突然勃然大怒。她不用过得很好，赶紧去死算了。如果你知道罗拉在哪里，赶快告诉我，我立刻派杀手去杀了她。娜美惊讶地瞪大了眼睛。作为母女，大妈为何会如此憎恨罗拉？众多大妈道出了事情的真相。罗拉曾经拒绝了一场特别重要的政治婚姻。如果那时候罗拉同意结婚，现在自己早就得到了更强大的力量，干掉了红发白胡子凯多，称霸整片大海，成为海贼王了。我是绝对不会原谅罗拉的。蛋糕城堡外面，空中电闪雷鸣，因为大妈的愤怒，蛋糕岛的天气也发生了恶劣的变化。我一定会让你说出来，罗拉在哪里的。小贼猫娜美，大妈的话让娜美惊恐万分，冷汗直冒。这种变态的女人一定会对她严刑拷打的。一直低头不语的路飞突然开口说道：“没结婚的是罗拉，没成为海贼王的是你，自己没本事而已。我一定会夺回山治的。别以为自己是四皇就了不起，最后会赢的是我们。”大妈气得浑身发抖，这个小鬼实在是太嚣张了。但是转念一想，眼前这个小鬼只不过是逞一时的口舌之快而已。明天之后，一切都结束了。自己可以得到加尔马六十六的科技，可以称霸新世界，而这个草帽路飞只不过是个尖下球而已。大妈挂了电话，路飞不服不忿的大吵大闹，但是没有人在理他。旁边的娜美沉下脸，担心罗拉的安危。路飞就这样被抓，肯定是不服的。但是不服没办法，自己被困得死死的，根本无法挣脱。路飞只能使出自己的另一绝招，不断吵闹制造噪音，扰乱对手的阵脚。不仅要制造噪音，还要语言刺激对方，让对方方寸大乱。果然，一直坐在沙发上看书、负责看守的欧佩拉被路飞搞得烦死了，气得大骂。这时，囚犯图书室的门被打开，欧佩拉转身一看，布林走了进来。路飞抓住居民稻草，大声向布林呼救。娜美赶紧示意路飞低调一点，其他人都听着呢。布林请求哥哥欧佩拉打开牢门，让自己和路飞两人说几句话。欧佩拉虽然心生怀疑，但是不好驳了妹妹的面子，于是安排手下打开牢房，让布林走进去。
。布林看见被囚禁的路飞和娜美，眉头皱得更深了。楚楚动人的样子，就好像将天下所有的罪过都揽在自己的身上。路飞大声责怪布林没有去海岸，娜美很头痛，你就不能安静一点，少说几句？布林低声说道：“哥哥姐姐们对你们做了很过分的事情吧？对不起。”说着，布林眼睛颤抖起来，看样子随时准备哭了。路飞一愣，意识到自己失态了，立刻收起自己的脾气。娜美安慰布林：“这一切都不是你的错，怎么会怪你呢？”布林跪坐在二人面前，收起愁容，靠近二人，低声说。我有一件事想告诉二位，我已经被山治求婚了。静世界，加洛特被布雷用绳子吊在大锅子上面，此时锅里烧的汤已经煮开，扑嗒扑嗒的冒着气泡。加洛特惨叫的不断挣扎，布雷发出暴虐的大笑声，用巨大的汤勺搅和着汤汁。你们大家都饿了吧？周围的一干怪物齐声喊道：“都饿扁了！”加洛特哭着哀求：“别吃我，求求你放我下来吧！”布雷根本不理会加洛特，笑着说：“这可是最正宗的野味了，你就死心吧。”乔巴在一边一脸平静，看着备受折磨的加洛特，他似乎一点都不担心，正在想办法脱身。乔巴的平静自然是有原因的，因为被吊在主锅上面的是假的加洛特，真的加洛特则藏在天花板里。布雷自以为自己的能力很牛批，然而却不知不觉间被乔巴反向利用。布雷用镜子能力将森林里的动物们投射成了乔巴和加洛特的样子，利用这种动物去围攻乔巴和加洛特。加洛特趁着布雷不注意，趁乱溜走。布雷等人一顿折腾，将一个假的加洛特绑了起来。现在乔巴只要找到机会，一举反攻，很轻松就拿下这一局。房间里除了蓝道夫、会说话的鳄鱼、烟囱男和布雷，其他人都是不足为虑的战五渣。如果想打对方一个措手不及，那就要等着假的加洛特掉落的一瞬间。布雷眼看锅里的汤汁煮得差不多了，于是下令蓝道夫割断加洛特的绳子，来个生煮兔子。这些人的口味真重，就这么硬煮。而即便是假的加洛特，他也知道自己即将面对的是被硬煮的命运，吓得连连挣扎。兰道夫提着长枪来到锅前，一枪刺过去。乔巴立刻给天花板上的加洛特一个眼神。加洛特会意后，用力投出石头击中兰道夫，接着自己从天花板上跳下来，跳到假的加洛特身上，用力晃悠绳子。当绳子晃到最大力的时候，加洛特一脚踢翻了主锅。一切来得太快了，布雷和一干妖魔鬼怪根本来不及反应，煮的热气腾腾的大锅直接扣了下来，滚烫的汤水洒在布雷身上，布雷疼得发出阵阵惨叫。本来已经很丑的脸，现在被烫得更丑了。乔巴立刻缩小成原来大小，脱离锁链后吃下蓝波球，变身成巨型驯鹿怪。反击开始，蛋糕城堡内的宝物间，蛋蛋男爵和斯木吉等人正严阵以待。以蛋蛋男爵对佩德罗的了解，他一定会来的，而且就在今天。正如蛋蛋男爵所料，在蛋糕岛城堡的深处，佩德罗已经秘密干掉了几个妻子士兵，潜入了进来。有几个卫兵发现有异常，跑过来查看，被佩德罗瞬间干掉。佩德罗因此在城堡里引起了骚乱。七的士兵和守卫们纷纷赶来将佩德罗包围。面对这些战五渣，佩德罗一点不虚，几招就将他们干倒。佩德罗边打边向宝物间靠近。来到宝物间门外时，佩德罗跳到门上面去，随即点燃了一只炸弹，丢了出去。轰隆一声巨响，烟尘过后，宝物间的大门毫发未伤。剂量不够，那就多来几发。佩德罗又连续丢出去几发炸弹，把整个宝物间炸得轰隆隆直响。但男爵一哆嗦，地震了吗？手下来报，有一只老虎入侵了。但男爵大骂：“没看过动物世界，那他妈是美洲豹，不是老虎，傻叉！”电话虫里的手下惨叫一声。不管是美洲豹还是老虎，反正很强就是了。一直静静坐在椅子上的斯木吉缓缓站起身，霸气回应：“开门放狗，我出去会会他。”手下立刻打开宝物间的大门，结果发现外面的妻子士兵已倒下一堆。斯木吉二话不说，和但男爵一起随着妻子士兵追了上去。佩德罗在城堡里面边跑边丢炸弹，敌人的主将追过来了，正中自己下怀。看来这调虎离山的计谋十分奏效。躲在暗处的布鲁克听到外面的一阵阵嘈杂，感觉时间应该是差不多。他默默拔出自己的寒冰之剑，就在这个四皇大妈的城堡里来一场特别的音乐会吧。大妈接到手下报告，宝物间有人入侵。本来大妈都已经从刚刚和路飞不愉快的争吵中平复了心情，用明天的婚礼来转移了自己的注意力。一听说有人入侵了宝物间，大妈再次拉下了脸，嘴巴撇开，不会是盯上了御守箱吧？到底是哪一个王八蛋？美洲豹佩德罗实在是太灵活了，城堡里前来堵截的士兵们都被他耍得团团转。佩德罗像个炸弹超人似的到处丢炸弹，搞得城堡里到处惨叫连连，一片狼藉。追击的蛋蛋男爵询问手下佩德罗的行动方向，发现佩德罗居然离宝物间越跑越远，心里产生了怀疑：你小子的目标难道不是路标历史正文？跑着跑着，蛋蛋男爵突然一个急刹车，终于意识到事情有点不对。根据眼前的报告，登陆蛋糕岛的草帽团成员的行动全部被己方掌握的清清楚楚，唯有一个人一直下落不明，没有被眼线发现。灵魂之王布鲁克，那个家伙在哪儿？蛋蛋男爵大呼糟糕，佩德罗只是诱饵。斯普吉立刻与蛋蛋男爵分开行动，率先赶回宝物间。布鲁克此时正与杂物
，杂兵们吓了一跳。布鲁克反手将宝剑的大门反锁，现在宝剑里的守卫比刚刚又少了一大半。布鲁克感叹：“佩德罗真是能干，这些杂兵对布鲁克来说根本不值一提。”字母机站在外面，宝剑大门外一片尸体，里面叮叮当当，大门被死死反锁。一看这个情况就明白了，里面肯定是人潜入进去了。不过，进出宝物间的出入口只有一个。就算里面那个小子拿到了宝物，他想从这里逃出去，也必经过自己这双大长腿，到时候就用大长腿踢死他丫的。但男爵在电话窗里大喊：“绝对不能用大长腿踢死对方，对方应该是藏王团的那个骨头，那可是罕见的生物，喜好收藏奇珍异兽的妈妈一定会很喜欢的。所以只要踢个半死就好，直接俘虏献给妈妈。”宝物间里面，布鲁克一大眼这些妻子士兵就了解个大概。佩德罗之前向他透露过情报，七子士兵是被大妈用能力注入人的灵魂，他们是靠着不属于自己的灵魂而被驱动的。我布鲁克灵魂之王这个名号不是白来的，只要是有灵魂的物种，在我灵魂之王的 BGM 里都不可能打败我。布鲁克掏出电吉他，一边抵抗七子士兵的猛攻，一边手忙脚乱的调音。一阵摄人心魄的镇魂曲，七子士兵们被直接震飞。布鲁克每奏响一次电吉他的琴弦，身边都会有一缕绿色的火焰燃起。曲子达到高潮时，一个巨大的骷髅头怪物出现在了布鲁克的身后。我就是灵魂之王，虚假的灵魂在我执念的灵魂呐喊面前是不堪一击的 ，baby。我是剑魔君，咱们下期见。